ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் கோடிங் கைட்லைன்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அரே அந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அரேங்கிறது டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸில் வர ஒரு கான்செப்ட் டேட்டா டைப்ஸில் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸாக ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அரேங்கிறது டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸில் வரக்கூடியது அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அரேனா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அரே வந்து எதனால் வந்து தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு வேரியபிள் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன்னா ஏக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் க்ரியேட் ஆகிட்டு அதோடய அட்ரஸ் தௌசண்ட் இதில் வந்து டென்னு போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிடும் நான் இப்போது மறுபடியும் இந்த ஏங்கிற வேரியபிளில் இன்னொரு வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணு நினச்சின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின் தந்துட்டேன்னா எனக்கு டென்னோட வேல்யூ வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்குமா இந்த நேரத்தில் இருக்காது ஏன்னா டென் போயிட்டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து ஏலேயே வந்து டென்னும் வேணும் டுவெண்ட்டியும் வேணும்னா அந்த நேரத்தில் தான் வந்து அரேங்கிற கான்செப்ட் வந்து தேவைப்படுது நீங்கள் வந்து யூசர்கிட்ட வந்து மல்டிபிள் இன்புட் வாங்குறீங்க ஸோ நீங்கள் மல்டிபிள் இன்புட் வாங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு டைமும் வந்து நீங்கள் வந்து இன்புட் ஒன் வாங்குறீங்கன்னா ஏ ஒன் செகண்ட் இன்புட் வாங்கினா ஏ டூ தேர்ட் இன்புட் வாங்கினா ஏ த்ரீ இது மாதிரி வந்து ஏ அண்ட் இன்புட் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஏ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இன்புட் வாங்க முடியும் நான் இதுவே வந்து இந்த அரே கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா இன்ட் ஏ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு தந்துட்டான் இது மாதிரி எழுதிட்டேன்னா நான் ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இன்புட்டை வந்து இந்த வேரியபிள்லேயே வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸில் இந்த அரேங்கிற கான்செப்ட் வருது இப்போ இதுக்கான சின்டெக்ஸ் பார்க்கலாம் டேட்டா டைப்ஸ் அரே நேம் சைஸ் இதுதான் வந்து அரேக்கான சின்டெக்ஸ் டேட்டா டைப்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு டபுள்னு சொல்லிட்டு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ட்டுன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் அரே நேமுங்கிறதும் எது வேணாலும் தந்துக்கலாம் நான் இங்கே ஏ ஆரா சொல்லிட்டு தந்துக்கிறேன் ஷார்ட்டாக அரேங்கிறத நீங்கள் வந்து உங்கள் நேம் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த நேம் தேவைப்படுதோ அது த அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸுங்கிறது இங்கே நான் தர சைஸ் தான் இங்கே வந்து நான் ஃபைவ் சொல்லி தந்துட்டேன்னா இது இங்கே வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகிற மாதிரி இது எப்படி இங்கே க்ரியேட் ஆகும்னா ஃபைவ் சொல்லி தந்ததுனால ஃபைவ் பைட்ஸ் வந்து இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அலைகேட் ஆகிடும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பைட் அலைகேட் ஆகிடுச்சா அட்ரஸ் வந்து தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுனா என்னோடய கம்பைலர் வந்து இன்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் பைட் எடுத்துக்கும் உங்கள் கம்பைலர் வந்து டூ பைட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பிஹேவ் ஆகும் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஜீரோத்தில் ஜீரோத் இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோத் இண்டெக்ஸ் வந்து தௌசண்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபோரில் இருக்கும் அதாவது ஃபோர் பைட் ஆட் ஆகிட்டு தேர்ட் இங் தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெல் ஃபிஃப்த் இண்டெக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து இண்டெக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அரேவோட டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் அரே இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டைப் ஆஃப் டேட்டா டேட்டாவை வந்து எலமெண்ட் கூட வந்து இன்னொரு நேமிங்கில் சொல்லுவாங்க அரேயா ஃபைவ் சொல்லிட்டு தந்துட்டுனா இது எல்லாமே வந்து இன்ட் டைப் ஸோ அரேங்கிறது எல்லாமே வந்து சிமிலர் டைப்பாக இருக்க டேட்டா இல்லைனா எலமெண்ட் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் எலமெண்ட் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து குவான்டிஜியஸ் மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகுது பாருங்கள் இது வந்து தௌசண்ட்னா தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மெமரி லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகுதுல்ல ஸோ இதை தான் வந்து குவான்டிஜியஸ் மெமரி லொக்கேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போது நான் இங்கே ப்ரோக்ராம் மூலயமா இது காமிக்கிறேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்ட்டு ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஃபைவ் சொல்லிட்டு தந்துட்டு நான் இங்கே டைரெக்டாக வந்து நான் வந்து வேல்யூ தந்துகிறேன் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இப்படி டைரெக்டாக வந்து தந்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து செமி குளம் தந்துடுறேன் இங்கே ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால சைஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லி தந்துட்டேன் இப்போது எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா இது வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சொன்னேன் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸோ இந்த நேமிங் தந்துருக்குல்ல
இப்போ ஃபைவ் தந்துட்டுனா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே மெமரி லொக்கேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஃபைவ்க்கு தான் வந்து ஃபைவ் பைட்ஸ் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஃபைவ் தந்துட்டுனா இந்த பைட்டில் வந்து எதுவுமே க்ரியேட் ஆகிடலை ஸோ கார்பேஜ் சொல்லிட்டு கம்பெனராக ஒரு ஒரு வேல்யூ எடுத்து அங்கே அவுட் புட்டாக வரும் இப்போது இதுக்கான சைஸை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதனோட சைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு வேரியபுள் இன்ட்டு என் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் எனக்கு வந்து எதனோட சைஸ் வேணும் அரேவோட சைஸ் தானே வேணும் அரே ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு போட தேவையில்ல ஏஆர்ஆர்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு பிரிண்ட் எஃப்பில் பர்சன்டேஜ் டி கம்ம என்னோட அதாவது சைஸோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு அவுட்புட் என்னன்னு வரும்னா இதுக்கு டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வரும் எதுக்காக டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு பாருங்கள் நான் இங்கே தந்திருக்காரு என்ன டேட்டா டைப்ஸ் இன்ட்டு டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இன்ட்டுங்கிறது ஃபோர் பைட் வந்து மெமரி அலிகேட் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பைட் மெமரி அலிகேட் பண்ணிக்கிறது இது கூட எத்தனை எலமெண்ட் நம்ம தந்திருக்கோம் ஃபைவ் எலமெண்ட் தந்திருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஸோ என் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் வந்து மெமரி அலிகேட் பண்ணிக்குது நெக்ஸ்ட்டு குறிப்பிட்ட எலமெண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் எனக்கு வந்து இந்த எல்லா எலமெண்ட்டும் பிரிண்ட் ஆகும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு என்னென்னு வரும் இங்கே இன்ட்டு ஐன்னு சொல்லி தந்துட்டு ஏ ஆஃப் ஃபைவ் சொல்லி தந்துட்டு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு எலமெண்ட் தந்துட்டு ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எடுத்தாலும் இது எந் எது எது வரைக்கும் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பைட்டை தான் வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எலமெண்ட்டை தான் வந்து இது எடுத்துக்கும் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எடுத்தாலும் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எழுதினாலும் அந்த நேரத்தில் அதை வந்து எடுத்துக்காது இப்போது இது சைஸ் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிட்டு தந்துட்டா சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ப்ரிண்ட் ப ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்த மாதிரி இப்போ எல்லா எலமெண்ட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா ஃபார் இங்கே ஐன்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஐ லெஸ் தென் இங்கே சைஸ் என்னென்னு இருக்குது ஃபைவ் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல ஸோ ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது மாதிரி தந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃபில் பர்சன்டேஜ் டி கமா ஏ ஆஃப் ஐ சொல்லிட்டு தந்துடுறேன் இது மாதிரி தந்துட்டால் முடிஞ்சிச்சு இப்போ எப்படி வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் டூ ஏ ஆஃப் ஜீரோவில் வந்து எந்த எலமெண்ட் இருக்குது டென் இருக்குது ஸோ டென் சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ ஏ ஆஃப் ஒனில் வந்து டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல ஐயோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் லாஸ்ட்டில் ஃபிஃப்டி ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஆகிடும் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் வந்து கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ லூ போயிட்டு வெளியே ஆகிடும் ஸோ எனக்கு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட்புட் வந்துடும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த எல்லா எலமெண்ட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணால் இந்த ஃபார் லுக் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் தந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே வந்து இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இருக்குல்ல இங்கே தர சைஸை விட ஒரு வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் அதாவது இங்கே சைஸ் வந்து என்னன்னா இண்டெக்ஸோட வேல்யூ எப்போவுமே என் மைனஸ் ஒன் சொல்லிட்டு இருக்கும் இதே எக்ஸாம்பிளில் நான் டென் டுவெண்ட்டி மட்டும் தந்துட்டு அதே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது ப்ரிண்ட் பண்ணால் அவுட்புட் எப்படி வரும்னா இது ஜீரோத்து இண்டெக்ஸ்லேயும் இது ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ்லேயும் இருக்கும் மற்ற டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அவுட்புட் வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் டவுட் வருதோ அதெல்லாம் வந்து கம்பெனியில் வந்து ரன் பண்ணி பாருங்கள் அதை வந்து எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி தான் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நான் இங்கே வந்து கரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பேரந்தஸ் க்ளோஸ் பேரந்தஸ் தந்து தந்திருக்கேன் கம்மாயெல்லாம் கரெக்டாக தந்திருக்கேன் இதுவே நீங்கள் எனக்கு வந்து இந்த எலமெண்ட்டும் இந்த எலமெண்ட்டும் மட்டும் தரேன் நடுவில் இருக்கிறது வந்து எம்டியாக வீரன்னு சொல்லிட்டு டென் கம்மா 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 ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு தந்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து கம்பைல் டைம் ஏதாவது காமிக்கும் எதுனால்னா வந்து இது பார்க்குறதுக்கு அரே டைரக்ட் வேல்யூ தர மாதிரி இருக்குது பட் இது வந்து
இன்ட்டு ஐ காம என் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஏ ஆஃப் ஃபைவ் அரேக்குன்னு சொல்லிவிட்டு தந்துட்டு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தந்துட்டேன் இப்போ இந்த என் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இது சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது எலமெண்ட் சொல்லிவிட்டு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் ஏ தந்துட்டு டிவைட் பை சைஸ் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு சொல்லிவிட்டு தந்துடுறேன் இங்கே ப்ராக்கெட் தரதுலாம் கரெக்டாக தாங்க தந்துட்டேன்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு வரும்னு பாருங்கள் சைஸ் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிட்டு தந்துட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்கே வந்து சைஸ் ஆஃப் தந்துட்டால் வந்து வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ஆஃப் ஜீரோன்னு மட்டும் இந்த தராங்க ஏ ஆஃப் ஜீரோங்கிறது இதுதானா ஏ ஆஃப் ஜீரோ இது வந்து எத்தனை பைட்டை வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கு ஃபோர் பைட்ஸை வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கு அதாவது ஜீரோலேருந்து தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அது மாதிரி ஃபோர் பைட்ஸை வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே என்னென்னு வரும் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் வேல்யூ என்ன ஃபைவ் சொல்லிவிட்டு வருதா ஸோ எனக்கு வந்து எண்ணில் வந்து ஃபைவ் சொல்லிவிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் எஃப்பில் பர்சன்டேஜ் டி கமா என் சொல்லிவிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணால் ஃபைவ் சொல்லிவிட்டு வந்துச்சு ஸோ பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து மேனுவலாக தரதை விட அந்த இடத்துல வந்து நான் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டா இந்த வேல்யூ எனக்கு கிடைச்சிச்சு இல்லை ஸோ நான் டைரெக்டாக வந்து இப்போது நான் எந்த எவ்வளோ அரே சைஸ் தந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போது கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லிவிட்டு போட்டுடலாம் இங்கே இங்கே எழுதும்போது அரே சைஸ் என்ன தந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அரே சைஸை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ப்ரிண்ட் எஃப்பில் பர்சன்டேஜ் டி கமா அரே ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஐ சொல்லிட்டு தந்துட்டோம்னா எனக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் நான் இங்கே எதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு கன்ஃபியூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்தேன் நீங்கள் வந்து இங்கே அரே சைஸில் இருக்க அதாவது அரேல இருக்க எந்த இண்டெக்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே அரேயா ஃபைவ் சொல்லிவிட்டு தரேன் இல்லை இங்கே ஃபைவ் தராமல் கூட வந்து நான் அரேய வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம் எப்படின்னா இதே இந்த லைனில் இந்த லைனை மட்டும் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த லைனை மட்டும் எப்படி எழுதுறனா இப்படி தந்துட்டு அதாவது இந்த ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இப்படி கூட ரன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வேல்யூ தந்திருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த சைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து வெறும்னு ஏ ஆஃப் இது மாதிரி தந்துட்டு இங்கேயே வந்து இது மாதிரி செமிகோலாம் தந்துட்டீங்கன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் இறரு காமிக்கும் எதனால் இறரு காமிக்கும் சைஸ் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு கம்பைல் டைம் ஏதாவது சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதனால் இது மாதிரி தரும்போது கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கணும் தரலைன்னா கண்டிப்பாக ஏற சொல்லிட்டு காமிக்கும் இதுவே நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இதெல்லாம் தராமல் இங்கே செமி குளம் தந்து இந்த இடத்துல இறறு காமிக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து இந்த அரைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் சொல்லிட்டு தந்துட்டோம் ஸோ இது வந்து எந்த இறரும் காமிக்காது பட் இங்கே வந்து நீங்கள் தந்தீங்கன்னா கம்பைல் டைம் ஏறர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரி தந்துட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் இதுக்கு வந்து வேல்யூ தராமல் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ண சொன்னால் இது எல்லாமே வந்து கார்பேஜ் வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் கார்பேஜ் வேல்யூங்கிறது கம்பைலராக எடுத்துக்கிற ஒரு வேல்யூ நீங்கள் வேணால் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலராக ஒரு வேல்யூ எடுத்து காமிக்கும் அதாவது ஏ ஆஃப் ஜீரோக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு வேல்யூ காமிக்கும் ஏ ஆஃப் ஒன்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ காமிக்கும் அதை தான் வந்து கார்பேஜ் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போது எப்படி வந்து ப்ரிண்ட் எஃப் மூலயமா வந்து அரே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் எப்படி வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து ஸ்கேன் ஆஃப் மூலயமா வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போது பார்க்கலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்ட்டு ஐ என் அரே ஆஃப் ஃபைவ் சொல்லிட்டு தந்துடுறேன் தந்துட்டு ப்ரிண்ட் எஃப் என்டர் தி அரே எலமெண்ட் சொல்லி தந்துட்டு என் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து அரேனா வந்து சைஸை வந்து எப்போவுமே கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ சைஸ் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை சைஸ் ஆஃப் அரே இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இது மாதிரி தந்துட்டு ஃபார் லுக் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தென் இந்த என் 
ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் தந்துட்டு ஸ்கேன் ஆஃப் நான் வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் மூலயமா தான் நான் வந்து இப்போ நான் இன்புட்டை வாங்க போகிறேன் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப்ல பர்சன்டேஜ் டி கமா அரே ஆஃப் ஐ சொல்லிட்டு வாங்கிடுறேன் அட்ரஸ் வந்து ஞாபகம் போட்டுக்கோங்க அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஐ சொல்லிட்டு எழுதிடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ நான் இங்கே என்ன யூஸ் ஆகிட்டு இருந்து இன்புட் வாங்குறேன் அதை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் எலமெண்ட் இன் யாரே ஃபார் இங்கே என்ன கண்டிஷன் எதுனா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தன் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பிரிண்ட் எஃப்ல பர்சன்டேஜ் டி கம்மா ஏ ஆஃப் ஐ ஸ்கேன் ஆஃப்ல தான் எப்போவுமே வந்து அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரிண்ட் எஃப்ல வந்து நார்மல் ஏ ஆஃப் ஐ தான் தருவோம் ஸோ தந்துட்டு கண்டிஷன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி தந்துட்டா நீங்கள் அவுட்புட் எப்படி வரும் என்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் சொல்லிட்டு வந்துடுமா நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் வந்து இங்கே ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஸ்டோர் ஆகிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்னோடய வேல்யூ ஃபைவ் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் மூலயமா நான் டென் தந்துடுறேன் தந்துட்டு என்டர் தரேன் மறுபடியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஒன் லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ மறுபடியும் இன்புட் கேட்கும் நான் டுவெண்ட்டின் தரேன் இதே மாதிரி வந்து நான் ஃபைவ் டைம்ஸ் இது கேட்க கேட்க நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் தந்துட்டு லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு என் என்டர் பண்ணனா அந்த நேரத்தில் ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஃபோர் வந்து ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் தரதுனால ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஆகும் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஃபைவ் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிட்டு இந்த லைனில் வந்து எலமெண்ட் இனி யாரையும் சொல்லிட்டு தந்துட்டு அப்படியே நான் என்னென்ன இன்புட் தந்தனோ அதை எல்லாம் இங்கே பிரிண்ட் ஆகும் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் சொல்லிட்டு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிடும் இப்படி தான் ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமும் அரே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இந்த லைனில் நான் இந்த லைனுக்கு பதிலாக பிரிண்ட் எஃப்பில் அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் யூ அட்ரஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதனால் பர்ஸ் பர்சன்டேஜ் யூ யூஸ் பண்ணுறேன் ஏ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டின்னு தரேன் ஈக்குவல் டு இங்கே வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால பர்சன்டேஜ் டின்னு சொல்லிட்டு தரேன் ஐ அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஐ கம்மா ஏ ஆஃப் ஐ இது மாதிரி ரன் பண்ணால் எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும் இது வரைக்கும் வந்து சேமாக தான் வரும் எலமெண்ட் இனியா அரியன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகிட்டு அட்ரஸ் ஆஃப் அதாவது அட்ரஸ் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகிடும் பர்சன்டேஜ் டியில் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் ஐன்னு இருக்குல்ல ஐயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் ஈக்குவல் டு இது எந்த அட்ரஸில் கம்பெனர் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு தௌசண்ட் எடுத்தேன் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு இங்கே பிரிண்ட் ஆகிடும் அட்ரஸ் ஸோ மறுபடியும் ஏன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகிட்டு இது பர்சன்டேஜ் டி தேர்டு வந்து பர்ஸ் ஐயோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ இப்போ மறுபடியும் என்னென்னு இருக்குது ஜீரோவாக தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோவில் இங்கே அட்ரஸோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஐயோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஏ ஆஃப் ஐயோட வேல்யூ என்னென்னு இருக்குது டென்னுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ டென் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி ஏ ஆஃப் ஒனில் தௌசண்ட் ஃபோர் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும் ஏ ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தந்திருக்காங்க டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிட்டு அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏ ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சொல்லிட்டு இது வாங்கி பிரிண்ட் ஆகிட்டு இந்த லூப் வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிட்டு ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ இங்கே அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஐயோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறமா அதுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து அரே வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் மூலயமா வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் காமிச்சேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் அரேஸ்னால் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஸ்கேன் ஆஃப் மூலயமா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பிரிண்ட் ஆஃப் மூலயமா எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் இந்த அரே கான்செப்டை இன்னுமே தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்காக அரேவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு அது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்டர் வித் அரே அதாவது பாயிண்டர் கான்செப்ட் அரேடாக வந்துச்சுன்னா அது எப்படி வந்து பிஹேவ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நடத்தின கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட